அகத்தி சாய நம நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நாள்தோறும் ஒரு சித்தர் பாடல் இன்றைக்கு மகான் வள்ளல் பெருமான் அவருடைய திரு அருட்பா அதிலிருந்து தன்னை அறிந்து இன்பமுற வெண்ணிலாவே ஒரு தந்திரம் நீ சொல்ல வேணும் வெண்ணிலாவே நாதர் முடி மேலிருந்த வெண்ணிலாவே நானும் அங்கு வர வேண்டும் வெண்ணிலாவே என்று ஒரு வேண்டுதலை வைக்கின்றார் தன்னை அறிந்து இன்பமுற வெண்ணிலாவே ஒரு தந்திரம் நீ சொல்ல வேணும் தன்னை அறிதல் என்பது நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வர தத்துவத்தை உணர்வது அப்படி உணர்ந்தால் நாம்பலும் சிவம் அப்படி உணர்ந்து விட்டால் எதனால் அந்த நிலையை உணர முடியும் என்றால் பாம்பாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மூச்சு காற்று நாதர் முடி மேலிருந்த வெண்ணிலாவே நாகம் என்று சொல்லக்கூடிய சுவாசத்தை சீர்படுத்தி சுலுமுனையிலே ஒருங்கிணைத்து ஜோதி சுடராக இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனை நாம் பிறை சந்திர வடிவிலே அங்கே தரிசனம் செய்தால் நாம் அந்த இடத்தை சென்று அடையலாம் இதை ஒரு வேண்டுதலாக வைக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட நிலையை நாமும் வேண்டுதலாக வைக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதற்கான ஞானத்தை இறைவன் நமக்கு வழங்குவார் அடுத்ததாக மருத்துவ பகுதியில் இன்றைக்கு நாம் தெரிந்து பயன்படுத்த இருக்கும் மர வகுப்பை சார்ந்த மூலிகை தாவரம் மா பூஜைகள் ஹோமங்கள் யாகங்கள் புனித நீரை தெளிக்கக்கூடிய மிக உயர்வான ஒரு இலையாகவும் மகாலட்சுமியினுடைய அம்சமாகவும் மா இலைகள் சொல்லப்படுகிறது தோரணங்கள் கட்டி பூஜை அறையிலே நம்முடைய வாசற்படியிலே இப்படிப்பட்ட பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மா கோடை காலத்தில் நாம் அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பழமாகவும் கிடைக்கின்றது இதை தெரிந்து அந்தந்த பருவங்களிலே கிடைக்கக்கூடிய காய் கீரை கனி வகைகளை நாம் சாப்பிடுவதற்காகத்தான் இறைவனுடைய படைப்பிலே அது இருக்கிறது ஒவ்வொரு பருவம் பிரதானமாக ஆறு பருவங்களை சொல்வார்கள் ஆறு பருவநிலைகள் அந்தந்த காலகட்டத்திலே விளையக்கூடிய தானியங்கள் கீரைகள் காய்கள் பழங்களை நாம் சாப்பிடக்கூடிய நேரத்தில் அந்த தட்ப வெப்பநிலைக்கு தகுந்தவாறு இந்த உடல் தன்னைத்தான் சீர்படுத்தி கொண்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அந்த வகையிலே மா மரத்தினுடைய மருத்துவ பயனை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய நேரத்தில் அதீத உடல் வெப்பத்தின் காரணமாக விளையக்கூடிய அதிகப்படியான பித்தம் இந்த பித்தத்தினால் ஏற்படக்கூடிய குமட்டல் வாந்தி இதை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய தன்மை மா துளிர் இலைக்கு உண்டு அடுத்து அதீத உடல் வெப்பத்தின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய வயிற்று கடுப்பு வயிறு வலித்து வலித்து பேதியாகுதல் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தொப்புள்ள விளக்கெண்ணெய் வச்சு விடுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் ஏன்னா கொஞ்சம் வெந்தயத்தை சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாம் துளிர் இலையை லேசாக நெய் விட்டு வறுத்து அதனை அரைத்து சாப்பிடக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு வயிறு கடுத்து ஏற்படக்கூடிய பேதி வயிற்று கடுப்பை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய தன்மை அதற்கு உண்டு இப்போ மாம் பழத்தை சாப்பிட்டோம் அதனுடைய கொட்டைகள் எல்லாம் தூக்கி தூக்கி நம்ம போட்டுகிட்டே இருக்கோம் அப்படி போடாமல் அதை உடைத்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய பருப்பை சேகரித்து வைத்து கொண்டு உலர்த்தி வைத்து கொண்டு அதனை நெய் விட்டு லேசாக வறுத்து பிறகு உலர்த்தி திரும்பவும் பொடி செய்து அந்த பொடியிலிருந்து ஒரு அரை தேக்கரண்டி அளவு மோருடன் தயிருடன் கலந்து சாப்பிட சீதபேதி இரத்தபேதி தடுத்து நிறுத்தப்படும் வாய் முதல் ஆசனவாய் வரையிலான நாக்கு உணவு பாதை இறைப்பை சிறுகுடல் பெருகுடல் மலக்குடல் இப்படிப்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய புண் அதனை ஆற்றக்கூடிய தன்மை மாங்கொட்டை பருப்பிற்கு உண்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மாங்கொட்டை பருப்பை வாங்கி பொடி செஞ்சு ஏற்கனவே வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் மிளகு தக்காளி கீரை அந்த தக்காளி கீரையினுடைய சாறு விட்டு அதனை அரைச்சி சின்ன சின்ன மாத்திரைகளாக உருட்டி நிலையிலே காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய நேரத்தில் காலை மாலை நாள் ஒன்றுக்கு இருவேளை மோருடன் கலந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வர உள் உறுப்புகளிலே ஏற்படக்கூடிய புண்ணை ஆற்றக்கூடிய தன்மை மாங்கொட்டை பருப்புக்கு உண்டு பாருங்க ஒரு இலை வந்து பூஜைக்காக பயன்படுது அதனுடைய குச்சிகள் ஹோமத்துக்காக பயன்படுது பழம் சாப்பிடணும் கொட்டையை தூக்கி போட்டால் மறுபடியும் இன்னொரு மாமரம் முளைக்கும் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பருப்பு நமக்கு மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது ஒரு தாவரம் 
மனிதனுக்கு தேவையான பல்வேறு வகையான தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது அப்படிப்பட்ட மரங்களை இயற்கையை நாம் நேசித்தால் அது நம்மை நேசித்து நம்மை வாழ வைக்கும் ஆகவே மாமரத்தை போன்று நம்மை சுற்றி பல்வேறு வகையான மர வகைகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொருவரும் அவருடைய வாழ்நாளில ஒரு மரத்தையாவது நட்டு வளர செய்வதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தினால் எதிர்கால சந்ததிகள் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படி வளர்த்து அவற்றை பயன்படுத்தி நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை வளர்ப்போம் இது அறிவோம் ஆரோக்கியம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்